தலைமை கேப்டன் தொலைக்காட்சி நேர்களே இந்த நலம் தரும் நம் ஜாதக மன்ற தலைப்பின் கீழ் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தில் குறிப்பிட்ட லக்னத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்து பருவத்தில் வரக்கூடிய கல்வியை கொடுக்கின்ற கிரகம் யார் அதே பிள்ளைகள் உயர்கல்வி என்று எடுத்துக்கொண்டு கல்லூரி படிப்புக்கு செல்லுகிற போது அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி வாய்ப்பை வழங்குகின்ற கிரகம் யார் இவர்கள் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சுலபமாக கல்வி என்பது அமையும் என்று சொல்லுகின்ற தகவல்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல செய்திகளை உங்கள் முன் பதிவு செய்து வருகிறேன் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளாக இருந்து துலாம் லக்கணத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் பிறந்திருப்பார்களானால் உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தா தெரியும் நட்சத்திரம் என்னங்கிறத நீங்கள் பிறந்த அன்னைக்கே புரிஞ்சுக்குவீங்க ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனேயே நட்சத்திரம் என்ன அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் அது எந்த ராசியில் வருது இப்படிங்கிறத அநேகமாக எல்லா பெற்றோர்களும் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆனால் அந்த லக்னம் என்று சொல்லக்கூடியதை பல பெற்றோர்களுக்கு தெரிவதில்லை புரிவதில்லை லக்னம் என்பது வேறு ராசி என்பது வேறு இந்த ராசி கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனை ஒரு இடத்துல போட்டிருப்பாங்க லக்னம் என்று சொல்லக்கூடியதை ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க அப்படி அமைகின்ற போது துலாம் லக்கணத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் பிறந்திருப்பார்களானால் இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் யார் என்று கேட்டால் சனி பகவானாக இருக்கிறார் நான்கு ஐந்தாம் இடத்திபதி மகரம் கும்பம் என்று சொல்லுகின்ற நான்கு ஐந்தாம் இடத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட கிரகமாக இந்த சனி பகவான் வருகிறார் ஒருவேளை இவருடைய ஜாதகத்திலே இந்த பிள்ளையினுடைய ஜாதகத்திலே இந்த சனி கிரகமாகப்பட்டது மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று போன்ற இடங்களில் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி அல்லது லக்னத்திலே உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் சரி ஒருவேளை ஏழாம் இடத்தில் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கூட ஏழாம் இடத்தில் சனி கிரகம் வலுப்பெறும் என்று சொல்லக்கூடிய காரணத்தை முன்னிட்டு இந்த பிள்ளைகளுக்கு அருமையான ஒரு கல்வி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இதற்கு தகுந்தபடி நடக்கின்ற திசைகளையும் நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டும் என்று பார்க்குற போது ஆரம்பத்திலே இந்த குழந்தைகள் சந்திர திசையும் பிற்பாடு செவ்வாய் திசையிலும் பறந்து வளர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த செவ்வாய் திசை நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் எப்பொழுது என்ன என்பதை நீங்கள் கணக்கிட்டு கொண்டீர்களானால் அந்த காலத்தில் மட்டும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விதமான மன போராட்டங்கள் அல்லது வீட்டை விட்டு விலகி சென்று கல்லூரி கல்லூரிக்கு போனாலும் ஸ்கூலுக்கே கூட சில பேர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே ஹாஸ்டலில் போய் படிக்கிறது தூரங்கள்லேருந்து தனது கல்வியை கற்றுக்கொள்வது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் கூட இந்த துலாம் லக்கணத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு வரும் இந்த குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தால் படிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஹாஸ்டலில் விட்டீங்கன்னா படிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த துலா லக்கணத்திற்கு மிக இளம் பருவத்தில் செவ்வாய் திசை ராகு திசை வந்தால் கண்டிப்பாக இது போன்ற சம்பவங்களை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதே ரோஹிணி நட்சத்திரம் விருட்சக லக்கணத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளாக இருந்தால் இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் என்று சொல்லக்கூடியது சனி பகவானும் குரு பகவானும் இருப்பார் அதே போல் ஜாதகத்தில் இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லுவது கூட கல்வியை சற்று சொல்லுகிற இடம் தான் இரண்டாம் இடம் தனம் குடும்பம் வாக்கு என்று தான் சொல்கிறோம் நான்காம் இடம் பள்ளிக்கூடத்து கல்வி வித்தை ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடியது ஐந்தாம் இடம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லி எல்லா விதமான சகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய இடம் ஐந்தாம் இடம் தான் ஐந்தாம் இடத்தின் மூலமாகத்தான் தெய்வ அனுகூலத்தை பார்க்க முடியும் ஐந்தாம் இடத்தில் தான் புத்திர பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்படி ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது அநேகமான செய்திகளை அள்ளி வழங்கக்கூடிய இடம் ஆக இந்த ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது சுப கிரகத்தின் வீடாக இருந்து அந்த கிரகத்தின் காலம் என்பதும் நடக்குமானால் நிச்சயமாக இந்த ஜாதகர் ஓகோன்னு வந்துடக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வார் இந்த அடிப்படையில் விருட்சக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆரம்ப நிலைகளிலே கல்வியிலே சற்று குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் உயர்கல்வி வாழ்க்கை என்று வருகிற போது இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் சரித்திரம் படைக்கின்ற அளவுக்கு படிக்கக்கூடியவங்களாக வருவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரோஹிணி நட்சத்திரமாக இருக்கிறதுனால செவ்வாய் திசை ராகு திசை எல்லாம் இந்த உயர்கல்வி கற்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வரும் அப்போ அந்த ராகு திசை காலகட்டத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு படை படிப்பு தடைபட்டு போகாதா கல்வி என்பது ஏதாவது கோளாறுகளை காட்டி தடைபட்டு போகுமா என்று கேட்டால் இந்த ராகு பகவான் இருக்கின்ற இடத்தை பொறுத்து அது அமைவது உண்டு ஒருவேளை ராகு என்று சொல்லக்கூடியவர் இரண்டு கிரகங்களோடு இணைந்திருந்து ராகுவுக்கு இரண்டு பக்கத்திலும் கிரகங்கள் இருக்கும்படியான வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் நிச்சயமாக இந்த ராகு தசை கூட இப்படிப்பட்ட அமைப்புடைய பிள்ளைகளுக்கு மிகப்பெரிய கல்வி வாய்ப்புகளை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடும் அதிலையும் விருட்சக லக்கணத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு பத்தாம் இடம் சூரியனுடைய வீடாகவும் இருக்கிற காரணத்தினால இந்த சூரியன் வியாழன் சில நேரங்களில் ஒருவர் ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருப்பது சேர்ந்திருப்பது இதெல்லாம் கூட இந்த பிள்ளைகளுக்கு மிகப்பெரிய கல்வியும் கல்விக்கு தகுந்த பதவிகளை பெற்றுக்
இதே ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்து தனுர் லக்னத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளாக இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் இந்த தனுர் லக்கணத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு நாலாம் இடம் வியாழனுடைய வீடாகவும் ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது செவ்வாயினுடைய வீடாகவும் இருக்கும் ஆக இந்த குழந்தைகளை சற்று நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் மிக இளமையில் வேகமாக சிலவற்றை கற்றுக்கொண்டு கொஞ்சம் வயது வர வர சில குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டப்பட்டு படிக்க ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு தான் அதை படித்து முடிக்கும் இப்படி மாதிரி சில தகவல்களை இந்த இடத்துல தனுர் லக்கணத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அமையும் அதிலும் ராகு தசை வருகின்ற காலகட்டத்தில் இவர்களுக்கு உயர்கல்வி ஏற்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப வேகமாக இன்வால்மெண்ட்டாக நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் விட்டுடலாமான்னு தோணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு தோன்றலாம் இவைகளெல்லாம் கூட நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு பார்த்து அவர்களுக்கு சரியானது ஒரு உதவிகளை நீட்டினால் கண்டிப்பாக இந்த பிள்ளைகளும் பர் கற்றுக்கொள்ளுவார்கள் பெரும்பாலும் தனுர் லக்கணத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு ஐந்து குடையவன் செவ்வாயாக இருக்கிற காரணத்தால் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தப்பட்டது டெக்னிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் எல்லாம் இந்த குழந்தைகள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கும் இவைகளெல்லாம் கூட ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி அந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்வி என்று சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் புகட்டினால் அல்லது பெற்றோர்கள் அதற்கு தகுந்த வழிகாட்டினால் நிச்சயமாக இந்த பிள்ளைகளும் இந்த உலகத்தில் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற கல்வி மட்டுமல்ல அந்த கல்விக்கு தகுந்த பதவிகளையும் பெற்றுக்கொண்டு இளம்பருவத்திலிருந்து முதுமை வரைக்கும் சிறப்பான வாழ்க்கை அனுபவித்த அனுகூலங்களை பெறக்கூடிய குழந்தைகளாக இருப்பாங்க இதே ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் மகர லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன்களோடு அவர்கள் படிப்பார்கள் வாழ்வார்கள் என்று சொல்லுகின்ற செய்திகளை பற்றிய விவரங்களை நாம் நாளை நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் மன வாழ்க்கையை தேர்வு செய்ய ஜோதிட சுடர் எம் எஸ் ராம்லிங்கம் அவர்களின் ஸ்ரீவாரி மேட்ரிமோனி சர்வீஸ் உடனே பதிவு செய்யுங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்ரீவாரி மேட்ரிமோனி டாட் காம் இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஸ்ரீவாரி மேட்ரிமோனி டாட் காம் தொலைபேசி எண் நைன் எயிட்